Dobrodošli u Srpski svet Dragoslava Bokana Pomaže Bog, dragi moji, evo, nađo smo se da porazgovaramo na temu večerašnjeg specijala posvećenog desnici, jednom veoma interesantnom, višeznačnom ideološkom pojmu, ali pre toga bih želao da vam kažem neke promene koje smo ja i čitav naš autorski tim napravili specijalno za vas i zbog vas. Od danas ćemo imati subotom te specijalne emisije, uvek posvećene jednoj važnoj, zanimljivoj temi. Ovo je prva u tom nizu, 15. u dosadašnjem, a prva od sada. Da bi nakon sutrašnjeg nedeljnog odmora, od ponedeljka svakog dana imali nešto na našem programu, na našem YouTube kanalu. Znači, u ponedeljak ćemo gledati jednu važnu vest, u utorak ćemo preći na putu pobede na neku opet važnu temu koja nije tako aktuelna, ali je važna. U sredu ćemo imati ono narod se pita sa ponečim što vas možda zanima, a nemate odgovor da nađete negde pri ruci, a posebno ne na internetu. U četvrtak bi imali meni najdražu rubriku, to ne krijem, Srpski vijenac, gde ćemo govoriti o nekom od bezbroj primera i unaštva naših predaka. I u petak ono preporučujem vam gde vam dajem neku sugestiju prijateljsku iz mog iskustva, a po vašoj meri, da biste nešto pročitali, videli, o nečemu razmišljali u okviru te i takve preporuke. Znači, svaki dan će biti po jedna nova emisija, da bi onda u subotu, dan posle, svega toga, imali sledeći specijal u kome ćemo u ne tako dugačkoj formi, negde oko 40 minuta, recimo, maksimalno, imati tu našu priču vezanu za taj takozvani specijal, Onda opet taj nedeljni dan odmora i onda čitava nedelja sa svakim danom koji nešto novo donosi. Tako da mi, bez obzira što ne menjamo previše čitav koncept i prilaz, mi menjamo ritam prikazivanja, trajanja i one ponude koja bi trebala da vas češće dovede ili zadrži na ovom našem kanalu na opšte zadovoljstvo. Mislim, ovakav kanal... Da sam pomislio da ga imam 1991. godine ili ranije, to bi delovalo kao utopija i kao nešto apsolutno nemoguće. Danas je to pokazalo da je moguće ovako razgovarati i sa onima koji će danas gledati ovo što ja pričam i sa onima koji će u nekim budućim godinama se vratiti i razmišljati zajedno sa mnom o nekim temama koje me zaokupljuju. Tako da ćemo sada da promenimo format, da promenimo ritam, tempo, dužina trajanja, način komunikacije i nadam se da će to izroditi i većim brojem pregleda i jačom interakcijom između nas i da nećemo ništa izgubiti, a da ćemo, ako Bog da, mnogo šta dobiti time što ćemo imati sem nedelja, čitav mesec i svaki mesec ispunjen uvek nekim novim programom, nekom novom temom, nekim novim poglavljem. I eto, to je ta velika, a opet ne tako neočekivana promjena do koje smo došli, jer je od početka je bilo razmišljanje kako, šta, dokle, da li i napravili smo neki mali rez, prokonsultovali se i došli do zaključka da ćemo od sada krenuti na ovaj način gde će svi dani u mesecu, sem nedelje, uvek biti obogaćeni nekim novim prilogom, specijalno urađenim za vas, a nadam se da će vas to zadržati uz vaše monitore ili televizore ili mobilne telefone i da ćemo zajedno razmišljati i koračati na srpskom putu od sada i nadalje. Ovo je specijalo 
jednom ideološkom pojmu koji se počesto zlopotrebljava. Mnogi nekako oni ne razumeju ili ne žele da razumeju šta on zapravo znači, a možda se i samo značenje pojma menja tokom vremena, jer mi smo doživjeli i preživjeli nekoliko potpuno različitih civilizacija za poslednjih nekoliko decenija, pa samim tim je i pojam desnice menjao važnost od onog strašila koja je imao u vremenu komunizma, gde je izraz desnica uvek označavao ekstremnu desnicu takozvanu i upozoravao ljude na opasnosti od nje, od njenih opasnih avanturističkih ideja, pa preko nekog navikavanja na to da je i desni svet isto deo nekih mogućnosti nama na izbor, pa sve do opet neke nove faze u kojima se pod rečju desnica podrazumevaju najrazličitije stvari koje se među sobom nikako ne mogu spojiti i složiti. Sad ćemo pokušati bar nešto od toga da kažemo. Najvažnije mi je, kao i uvek, da iskaže moj lični odnos i moje lično iskustvo, koje u stvari je ono jedino što ja mogu vama da prenesem, a što ne možete zaista nigde da nađete, jer je vezano za deo mog života iz nekog ranijeg vremena. Ja sam, kao i čitava moja generacija, bio antikomunista koji je tragao za izgubljenim nacionalnim identitetom koji je bio prekriven i uslovenstvom i komunizmom i titoizmom i pričom o građanskom ratu gde je samo jedna strana bila proglašavana borcima za slobodu, a svi ostali su bili odbacivani kao izdajnici, reakcionari i saradnici sa okupatora. Tako da je taj čitav svet izazivao kod nas revolt i kontrareakciju. Sve što su nam naturali, mi smo u stvari odbijali. Sve ono što su krilje od nas, nama je bilo zanimljivo i mi smo radoznalo tragali za nekim drugačijim istorijskim izvorima, nekim drugim knjigama. Sećam se da mi je Drago Škalejić, moj pokojni učitelj, sovremeno pričao kako su oni čitali ono čuveno nemačku ideologiju, jednu od temeljnih marksističkih knjiga, zato što je u toj knjizi kritikovano sve ono što nije bilo marksističko i levičarsko i onda su oni kroz te primere koji su bili napadani u stvari tragali za nekim novim izvorima mišljenja i onda su čitali na namerno na pogrešan i suprotan način knjigu koja je bila namenjena za potpuno drugačiji cilj nego što je bio kod onih koji su je koristili kao način upoznavanja sa zabranjenom literaturom i mislijocima koje niste mogli da čitate u našim prevodima i u našim knjižarama ili bibliotekama. I tako je vreme bilo i to ne toliko davno kao što se čini. Moje poznanstvo sa Dragošem Kalejićem je dalo neki oblik tom mom ideološkom osjećanju, gde sam više bio protiv te laži samoupravljanja titoizma, te kombinacije dosade i prisile, cenzure i nekog netalenta birokratskog, svega onog što smo mi živeli u svakodnevici, u kojoj nije bilo različitih televizijskih programa, nije bilo kabulskih televizija, mogli smo filmove da gledamo samo na festu ili ako bismo putovali ponegde u inostranstvo, broj ljudi sa kojima ste mogli da vodite razgovore van svakodnevice ili van onih tehničkih stvari od futbala do posla kojim se bavite je bio neuporedivo manji nego danas, iako je s druge strane postojala radoznalost. Oni ljudi koji su bili zainteresovni za nešto su bili spremni da čitaju i da proučavaju i da razgovaraju i da dopunjavaju svoje mišljenje, a ne samo da objavljuju šta misle i da se ljute na one koji ne misle kao oni. Znači, To je neko čudno vreme tog antikomunističkog pluralizma, kako bi ga nazvali. I onda je moj susred sa Dragošem koji se dogodio kada sam nekim slučajem natrapao na jedno od njegovih najdražih knjiga sa željom da je ponovo pokažem srpskim čitavcima sa mojim bratom Aleksandrom, rođenim. Sam napravio izdavačku kuću, hitrost, jedna neobična reč, staroslovenska, da je sad ne objašnjavam, ne označava samo neku ubrzanost, već i inteligenciju, lukavost, strategiju. I onda smo želeli da kao prvu knjigu izdamo knjigu o herojima Tomasa Karlela, 
ali u jednom osavremenjenom prevodu u odnosu na onaj Bože Knježevića koji nije bio tako čitak nama kao onima koji su recimo u vreme Prvog svjetskog rata nosili tu knjigu sa sobom u izdanju Srpske knjižane zadruge i čitali je u tim davnim vremenima. Ta knjiga nam je ponudila odgovor na temu heroja i objasnila nam da heroji nisu samo oni hrabri vojnici u ratu, nego da heroji mogu da budu intelektualci, mislioci, vizionari, vladari, verske vođe i da se herojstvo može i treba pronalaziti u najrazličitijim sferama života. Tako da taj viktorijanski mislilac Thomas Carlyle uz neke druge njegove knjige, Past and Present i druge, je kroz priču o herojima našoj mašti dao materijal za nove teme. I kada sam zvao Dragoša Kalejića da ga zamolim da napiše predgovor ili pogovor toj knjizi, on je na to za mene neočekivano pristao i tu smo počeli da se družimo. Na početku našeg druženja mene je najviše zanima onaj specifičan evropski oblik antikomunizma vezan za hrišćansku desnicu u Francuskoj i tada sam upravo čitao najrazličitije autore iz te sfere, Žilsona, ne znam, Maritena, pa i Munijea i zajedno sa Dragošem razgovarao o nekim temama ideološkim na način koji je meni tad bio blizak. U to vreme sam već bio pronašao Boga, Hrista i pravoslavlje i onda sam ne insistirajući previše na tom aspektu zbog Dragoša i njegovog tadašnjeg stava prema veri, razgovarao o toj Evropi, nekoj koja je polako bila gažena tim levičarskim udarima još u to vreme i nagoveštajima smaka sveta kojim i danas živimo. I onda je to naše druženje počelo polako da se pretvara u odnos učitelja i učenika. Dragoš nije imao sina, imao je jednu čerku svoju, jednu usvojenu i ta pozicija nekog učenika, duhovnog učenika koji razgovara sa svojim učiteljem i od njega uči razne veštine je u stvari bio i način da naučim da ne budem isključiv i da priznam tuđi talenat ili veštinu u objašnjavanju stvari sa kojima se možda i ne slažem na početku ili načelno, ali mi otvaraju vidike. To proširenje vidika je bio glavni motiv za moje druženje sa Dragošem, a vremenom je interakcija bila sve jača. Njega nije previše zanimala istorija srpske političke desnice koja je postojala. On je bio više okrenut italijanskim, francuskim i uopšte evropskim izvorima, antikomunizma i pre toga tradicionalizma, monarhizma i drugih tada već odavno u Evropi odbačenih ideja. I onda smo zajedno prolazili kroz to. Njemu je bilo interesantno da može sa nekim da razgovara na te teme o kojima je u Rimu imao sagovornike, u Beogradu njih mnogo manje, naravno uz Aleksandra Lončara, sedam godina starijeg od njega, koji je bio isto neka vrsta učitelja Dragošu. Tako da je on i kroz Dragoša i direktno, kako sam ga upoznavao, isto uticao na mene upravo iz te pozicije čoveka desnice. S tim što je Dragoš bio zainteresovan i za pop kulturu i za ubacivanje tih ideja u onu sferu koja se može čitati u časopisima, o kojoj se može razgovarati podom raznih tema. Za razliku od Ace, koji je to doživljavao mnogo tvrđe i direktnije i nije želao previše kontakt sa javnošću i odbijao je stalno ponude Dragoševe da nešto piše u onim časopisima u kojima je Dragoš bio glavni urednik i onim edicijama eseističkim koje je vodio Dragoš. Tako da su Dragoš i Aleksandar Lončar bili ta prva dvojica desničara i poznavaoca desnice i ljudi koji su uveli evropsku misao u moj horizont. Ja sam godinama nakon toga imao priliku da posle kraće avanture u Americi se vratim uči Gradinskog rata i raspada Jugoslavije, pa sam na Dragoše predlog postao predsednik omladine Srpske narodne obnove, tada jedne od dve najveće opozicijone stranke Srpske narodne obnove. 
u srpskom delu Jugoslavije i bio sam znači predsednik omladine Belih Orlova. Bio sam i zadužen za međunarodne odnose sa ideološkim grupacijama slične vrste i bio sam i čak i generalni sekretar Srpske narodne obnove i putovao sam u Pariz, tamo upoznavao francuske rojaliste, upoznavao naslednike one nekadašnje francuske akcije, prvi put ulazio u te čudesne knjižare sa zabranjenim knjigama koje su kod nas bile nezamislive da se pojave ne samo u prevodu, nego da se pojave u bilo kom obliku, i sa ljudima koji su tamo radili ili koji su obilazili te knjižare i sa kojima ste uvek mogli da stupite u neki zanimljiv razgovor. Tako da kad sam se vratio iz Pariza, tada sam upoznao i Jean-Marie Le Pena i imao priliku da budem prvi stranac, ne francuz, koga je on zvao da ga poseti kući kod njega, pa smo onda u njegovoj radnoj sobi, u palati u kojoj je živeo, ispred skulpture Jovanke Orlejanke, jednog od velikih simbola francuske desnice i tradicije, imali priliku da provedemo neko vreme i da on razume da i u Srbiji postoji neko shvatanje desnice, neke drugačije, autentične Evrope, koja je potpuno drugačija nego ona koju sobom reprezentuje NATO pakt i svi oni koji su u tom trenutku rušili moju zemlju i uništavali moju srpsku otačbinu. Tako da je u stvari taj susret sa Dragošem i Aleksandrom Lončarem i to putovanje i boravak u Parizu je u stvari bio veliki uvod u ono što sam nakon toga nastavio u Beogradu i Srbiji, praveći dva časopisa, prvi u okviru Srpske narodne obnove, a drugi kao privatni časopis. Taj prvi se zvao Nove ideje i referentno je ukazivao na one čuvene ideje Crnjanskog, sigurno najkreativniji, najzanimljiviji časopis idejni ideološki koji smo mi ikada imali, gde sam pokušao da se zadržim i na tim estetskim, ontološkim, ideološkim, istorijskim kategorijama, a ne samo na onom delu desne misli koja pripada politici samo. Tako da je to u stvari bio neki prvi pokušaj u našoj javnosti sa novim idejama kojima sam bio glavni i odgovorni urednik, a onda sam nakon toga, pošto sam izašao iz Srpske narodne obnove, napravio svoj politički pokret koji sam nazvao Srpski otežbinski savez. Onda sam napravio opet kao glavni urednik časopis naše ideje koji je bio luksuzniji, raskošniji, veći, bogatiji sadržajima nego što su bile nove ideje. Opet se zvao naše ideje gde je sačuvana i mala sličica, mali portret Miloša Crnjanskog koji je bio uvek tu negde i istovremeno sve one teme o kojima je razmišljao Crnjanski, koja je nosio u sebi i u svom duhu, samo naravno razvijane u odnosu na potrebe koje smo mi imali tada prvih godina 90-ih tokom rata. Tada smo razgovarali sa ministrom odbrane Republike Srpske, promovisali smo prvi broj na Palama u pristovu Radovana Karadžića, Biljene Plavšić i ratnog i državnog rukovodstva naše otačbinske zemlje, najsrpskije u tom trenutku, pa verotno i sada. I onda smo imali priliku da unesemo čitav niz priloga od autora poput Aleksandra Dugina ili Rene Genona ili Juliusa Evole, da ukažemo na razne desne pokrete, da objasnimo poneki pojam, da se osvrnemo i na nas i na našu otačbinsku borbu i da sve to spakujemo i u jednom estetskom vidu koji do tada nije viđen kod nas, pošto, znate, desnica je pogled na svet, pa je samim tim i estetika važan deo svega toga, tako da je pristup časopisu, oblikovanju časopisa, grafici, ilustracijama takođe bio važan deo naših aktivnosti, a ne samo sam sadržaj i tekstove koje smo tu primali. Naše ideje su imale dva broja i nakon toga su ugašene zato što je tadašnja vlast smatrala preopasnim jednu takvu aktivnost i tu se naravno opet vratila ona stara priča o desnici kao neprijatelju poredka i kao prevelikom iskušenju za tada već mnogo lakši i više mlak socijalizam nego što je bio u Titovo vreme, ali ipak 
dovoljno je sve to bilo preopasno i previše rizično i drugačije za ukus ne samo tadašnje vlasti, nego i tadašnje opozicije. Dakle, od Vuka Draškovića na jednoj strani, pa do Ivana Đurića ili, ne znam, raznih levičara naših, od Žarka Koraća, ne znam, pa do Stojana Cerovića, Borke Pavićević, Vesne Pešić, postojala je jedna zajednička ideja odbijanja ulaska nacionalnih otržbinskih tema, preispitivanje evropske istorije i, naravno, razgovora o srpskom putu u budućnost na jedan popuno drugačiji način nego što je bilo tada uobičajeno. Tako da su ti svi otpori uspeli da ugase prvo nove ideje, pa zatim i naše ideje, a onda sam napravio knjigu na koju sam posebno ponosan, koja se zove Ognjeni i Ljeni, gde sam pokušao da kažem nešto o onim evropskim autorima, talentima i često genijalnim, nesvaćenim mislijocima koji su pokušali da drugačije promišljaju istoriju Evrope na neki kontrarevolucionaran, ne levi, ne malo građanski način i koji su nam dali neke drugačije odgovore na ta večna pitanja. To je knjiga sa nekoliko stotina ilustracija, sa preko sto fusnota u kojima sam ja kroz tekst koji se bavi istorijom odnosa između reči i slike u evropskoj kulturi, u stvari pokušao da kažem nešto i o borbi ideja koja nije započeta Franskom revolucijom, nego mnogo pre toga, a nije se završila evo ni do dana današnjeg. Ognje i Ljeni su ostali i obstali kao jedna od tih čudnih kultnih knjiga koja je po prvi put, recimo, uvela u našu širu javnost delo Bele Havaša, na drugačiji način tretirala Oscara Wilda i engleske esteticiste, koja je pokušala da među ezotericima Zapada pronađe one koji su u stvari bili suprotstavljeni lažnom hrišćanstvu jedne izdane vere onog zapadnog otpalog dela nekada zajedničke hristologije i teologije. Sve to zajedno je u stvari poslužilo kao lektira mnogima koji će kasnije sve te impulse iz ognjenih ljena koje sam napravio zajedno sa mojim velikim prijateljim i saradnikom evo do dana današnjeg, Dejanom Dionisijem Nikolićem, pesnikom i filosofom koji je svojom knjigom Arhajski dendi upotpunio i ovu moju knjigu ognjeni ljeni koja se formalno i bavila kao neka vrsta čudnog, čudovišnog pogovora njegove knjize pesama, a u stvari pokušala da ispriča upravo onu priču o desnici na svim nivojima, u svim sferama i žarovima o kojima i sada evo pokušavam da kažem poneku reč. Ispostavilo se da svi mi koji smo bili kontrarevolucionari i borci protiv takozvanog modernog sveta postajemo u stvari i avangarda jedne velike borbe koju danas vodi Rusija zajedno sa svim drugim zemljama protiv nametanja nekog neverovatnog izobličenog koda u kojima će sve ono što je normalno i tradicionalno biti proglašeno za nepoželjno, a sve ono što je dugo vremena smatrano greškom, psihijatrijskim slučajem ili bizarnošću će biti nametano za takozvanu normalnu vrednost. U tom obrnutom svetu u kome je laž istina ružnoća zamenjuje lepotu i važno je samo iza koga stoji moć dok govori svoje mišljenje i traži svoju pravdu, a ne to šta je zaista istina i na čijo strani je pravda. U tom svetu smo, eto mi koji smo natrpali na desnicu, dobili neko oruđe, intelektualno oruđe, da možemo da se izborimo za neki drugačiji svet. Danas postideološki svet rasipa tu sferu političkog uopšte, srozava borbu ideja i danas više nema artikulisane ideologije, sem odnosa prema suverenosti države za ili protiv nje. Sve drugo je kao rogovi u vreći sa mnogim ličnim sukobima koji čine da se i pojmovi levice i desnice potpuno raspu i zaobliče i izgube nekakav jasan značaj. I zato bih vam predložio da pitanje desnice ne posmatate ideološki kao jedan autonomni pojam,
već kao gravitacijni pojam. Dakle, da to je kao nešto što daje poseban pečat čak i suprotnim idejama, jer nije autonomno i samo po sebi. To je, znači, dinamička igra sila, a ne nekakav privid abstraktnih teorijskih podela. Znači, energija koja treba da struji poput vode ili vatre u narodu, u vremenu, kulturi i civilizaciji koje se pojave. Odmah da vam dam i konkretan primjer. Recimo, imate među levičarima desnicu i levicu. Među levičarima, recimo, desni je Stalin sa svojim etatizmom, militarizmom, sa svojom evolucijom tokom vremena, posebno u ratu i okretanjem, čak i kaveri i tradiciji. A onda opet na drugoj strani imate levog levičara Trockog, koji je duboki antinacionalista, antihrišćanin i protivnik svega onoga što je ipak sadržano u Sovjetskom savezu koga je vodio Josif Isarjonović. Tako da imate, znači, desnicu i levicu među levičarima. Onda, među pravoslavnima imate, recimo, desnog mislijevaca poput Ivana Iljina, koji je i duhovni i politički učitelj Vladimira Vladimirovića Putina danas, jedan od najinteresantnijih autora za svakodnevnu lektiru, jer u njegovim knjigama ćete naučiti mnogo šta i dobiti odgovore na baš pitanja koje vas ili nas muče u ovom vremenu. A opet sa leve strane, među pravoslavnim imate Sergeja Bulgakova, koji je levi i u odnosu prema teologiji, autoritetu, ideji crkve, dogmata, a i prema društvenim pojavama. U ostalom, on je ranije bio ekstremni levičar i revolucionar koji je pokajanjem došao do hrišćanstva, ali zadržao nešto od te atmosfere, naravno na superioran način i u okviru teologije. Onda imate među liberalima desnicu i levicu. Recimo, Berk ili Churchill su vam desni liberali, a opet imate, recimo, Soroša kao levog liberala i zasnovanog na učenju Karla Popera i takozvanog otvorenog društva koji je dalo inspiraciju za čita poduhvat Soroševa i za sve njegove aktivnosti. Tako da je nevrovatna razlika u ideologiji između, recimo, levih liberala koji gotovo razaraju društvo i udaraju i potkopavaju njegove temelje i, recimo, Edmunda Berka koji je kontrarevolucionar ili Čerčila koji je tradicionalista i koji pokušava da vodi državu na način na koji su to radili i njegovi prethodnici u ranijim vekovima. Među fašistima imate ogromnu razliku, recimo imate generala Franka, koji je klasičan desničar, koji insistira na tradiciji, koji insistira na očuvanju većitih vrednosti, koji ne dopušta sebi nikakve eksperimente pronacističke, nikakav save sa Hitlerom i pored velikih pritisaka tokom drugog svetskog rata i koji je na kraju i spasio Španiju nekih većih rasepa jer je lično doveo budućeg kralja koji nije delio njegove političke ideološke stavove i time na neki način pomirio naciju otišavši sa vlasti. A opet s druge strane imate levi fašizam koga najbolje otelotvorava ili najgore kako hoćete otelotvorava Hitler koji je ekstremno revolucionaran i koji je antikonzervativan. Od toga da je Hitler odmah ukinuo nemačku zastavu, postao protivnik nemačkih konzervativaca, u ostalom oni su pokušali atentat na njega, žrtvojući život, boreći se za ono što je glavni atentator i nazvao svetom nemačkom kada je bio streljan zbog svog učešća u atentatu. Tako da imate recimo tu vrstu levog fašizma koji je ekstremno, radikalno, proradnički, koji insistira na naciji u jednom sasvim drugačijem pojmu, potpuno revolucionarnom pojmu, u odnosu na, recimo, na taj konzervativni odnos i prema plemstvu, i prema crkvi, i prema hrišćanstvu, u slučaju generala Franka. Među konzervativcima imate isto ogromno razliku, recimo imate među njima generala Šarla de Gaula, koji je desni autoritarni lider I imate, recimo, François Mitterrand, koji predstavlja levo konzervativca 
koji je naslonjen na neke drugačije vrednosti, koji se bori za Francusku, ali potpuno suprotnu i na drugačiji način, s drugačijim saradnicima, nego njegov prethodnik Charles de Gaulle. Među monarhistima, recimo imate desne monarhiste, poput Nikolaja II. ili recimo njegovog prethodnika Aleksandra III. Ali imate recimo i Napoleona, bivšeg generala koji je postao car i koji predstavlja taj levi pogled na monarhizam i na vladanje, koji u ostalom mnogo više liči na neke moderne pokušaje, posebno na dalekom istoku. Dakle, taj gravitacijni pojam omogućava nam da, recimo, na primjeru Kine, koja je komunistička zemlja, ali ima ta jedna zemlja, dva sistema, u stvari uvela neku vrstu desnog komunizma, ako to tako može se kaže, državotvorni suverenizam, jedan nacionalizam sa mnogim milijarderima u okviru tog novog poredka, taj antiglobalistički univerzalizam, a Tajvan koji je nekada bio uporište Čanka i Šeka i koji je i odvojio se od Kine u borbi protiv komunizma u građanskom ratu i na kraju postao običan vazal američkog imperializma i neko ko razdvaja kineski narod i ugrožava njegov suverenitet. Dakle, nemoguće i glupo je pojednostavljivati stvari i danas jedino što možete da razdvojite kada govorite o desnici Ako to nije samo pečat nekoj ideji i nekoj ličnosti, to je onda priča o suverenosti. Suverenost je izraz koji je došao iz monarhizma, od reči suveren, koji je vođa i kralj i vladar, ali kada narod postaje suveren i kada država postaje suverena, onda dobijate te izuzetne primere budućeg multipolarnog poredka u kome su Turska, Rusija, Mađarska, Indija, Kina, Republika Srpska, pa jednim delom i Srbija, u kome postoji želja da se sačuva nacionalna država uz korištenje tog nekadašnjeg monarhističkog termina o suverenosti i suverenu, samo što je narod onaj koji tu vlada. Skoro smo slušali Bin Zajeda iz Emirata kako ispoveda pred kamerama u Kremlju, kaže, meni je pritisak toliko veliki da odustanem od ulaska u BRICS, ali to neću učiniti. Ući ću u BRICS i bit ću na toj strani, zato što u BRICSu niko ne dira u kulturu, niko ne dira u religiju, u porodicu, u muško-ženske odnose, u vaspitavanje dece, u odnos prema naciji i državi. Tako da bez onog transrodnog diktata, bez ludila ekologije, te najnovije pošasti, bez tog novog rečnika. Tako da zadržavanje suverenosti u sebi nosi sve ono što imaju i desni levičari, i desni pravoslavni, i desni konzervativci, monarhisti, a istovremeno odbacuje sve ono što leve strane svih tih ideoloških pokreta sa ovim nosem. Kod Srba o desnici pišu razni autori iz različitih perspektiva, ali red je da kada već govorimo o tome pomenemo bar one najvažnije ili najpoznatije. Znači, uz Dragoša Kalejića i Aleksandra Lončara, tu su Neven Cvetićanin, tu je Nesećni Jovo Bakić, tu je Miša Đurković, Saša Gajić, Boris Nad, moj kum Petar Bojanić, koji proučava odnos Šmita i Deride, Deride koji je pravdao Heideggera, ali nije imao razumevanja i nije podnosio Karla Šmita, uvodeći suportnu ideju njemu o politici prijatelja umesto odnosa prijatelja i neprijatelja. Onda tu je Slobodan Antonić, izvanredni, naravno Dejan Dionisije Nikolić i njegova četiri ogleda o hrišćanskom liberalizmu u kojima govori o ovim temama i bit će verovatno i drugih pokušaja ljudi koji će se odmeriti govoreći o našem pristupu i nekoj vrsti našeg učešća u desnoj misli. To zbog čega Srbi nemaju klasične desničare i klasične desne pokrete ću vam reći u sledećem delu ovog specijala, ali ću vam pomenuti neke važne ličnosti. Pre svega tu su dvojica najvažnijih među najvažnijima, koji prevazilaze i svoje vreme i vekove u kojima su živeli, to su Njegoš i Miloš Crnjanski, zatim 
imate tu ljudsku gromadu patriotskog i patriarhalnog društva u Srbiji, mitropolita Mihajla Jovanovića, verovatno najvećeg Srbina u poslednjih nekoliko vekova, i njegov uticaj na ruske intelektualce slovenofile, koji su pred samu smrt najvećeg ruskog slovenofila Alekseja Homjakova, sa njim kao prvim potpisnikom, u Srbiju postali Srbima poslanicu iz Moskve. Ona je pisana 1859. i 1860. iza to Lajcigu i nakon toga prenešena Srbima. I ta fantastična poruka, nezabeležena, da intelektualci, pravoslavni intelektualci jedne zemlje, na bratski način, bez insistiranja, bez ljutnje, bez kritikovanja, bez one olake pouke, prosto mole srpske intelektualce da ne naprave fatalnu grešku i da umesto sve pravoslavne slovenofilske ideje preuzmu tu pan slovensku, jugoslovensku ideju koja je pre svega nepravoslavna. Homjakov, zajedno se još deset njegovih saboraca, potpisuje to upozorenje Srbima, da se ne zaluđuju Evropom i da ostanemo verni pravoslavlju. I da će svaki drugi put nas krenuti sa one staze koje smo uspeli vekojima da koračamo čak i u fizičkom ropstvu i dovešće nas do katastrofe i nacionalne i državne, što se sve obistinilo, ali da pomenemo taj pokušaj koji je u stvari možda i najvažniju u čitavom ovom nizu, a u kome je u stvari mitropolit Mihajlo Jovanović, kao onaj koji je primio tu poruku i sa njima stalno komunicirao, bio možda i najvažniji. Ta poslanica Srbima jako nas podsjeća na još nekoliko radova koje smo imali priliku da čitamo. To je Archibald Rice, naravno njegovo Čujte Srbi, posle Prvog svjetskog rata i njegovog razočarenja događanjima u Srbiji posle te besprimerne žrtve i unaštva, šta se dogodilo u nekoliko mirnodopskih godina i gde su nestali i propali svi ti ideali koje smo nosili. Ali nakon toga, u drugom svetskom ratu, pred kraj iz Dahaua, iz Logora, Sveti Vladika Nikolaj piše svoje reči kroz stavnički prozor, gde govori o sudbini Srba i Srbije, kao da nagoveštava sve ono što će se vrlo uskoro dogoditi, gde ono oslobođenje Jugoslavije i Srbije od Nemaca, nažalost, neće biti i pravo oslobođenje od zla. I treća knjiga u tom nizu, koja sve nastavljaju ovu poslanicu Srbima, ruskih, moskovskih slovenofila, je knjiga Gerharda Gezemana, koja se zove u originalu Herojski oblici života, o čojstvu i junaštvu crnogorskih Srba, Gerhard Gezeman je bio čovek zaljubljen u Srbiju, on je došao u nju, predavao je, kao slavista, predavao je u prvoj Beogradskoj gimnaziji, djaci su ga obožavali, vikali su mu, živeo švabo. U Prvom svjetskom ratu je sa našom vojskom prešao i Albaniju. On je kasnije proučavao nečuveni Erlangenski rukopis i bio je muž Mage Magazinović jedne recimo srpske varijante Isidore Duncan, koja je uvela, ples je uvela u umetnost i našu kulturu, a ostao je, kažem vam, pre svega ipak zabeležen po tom opisu herojskih oblika života, gde on postavlja onu ideju Marka Miljanova o čojstvu i naštvu u kontekst večne priče o karakterologiji, gde Srbi postaju primer tog velikog modela. Sem toga, Mi imamo nekoliko tih desnih autora i knjiga, pa nije loše i da ih ovde pomenemo. To je pre svega građanino vrt iz 1937. godine, Momira Nikolića, koji obrađuje društvene kategorije iz te desne perspektive. On je učenik francuske akcije i čovek koji je iz te pozicije pokušao da razume savremene društvene probleme tog doba. On je nastavio u stvari onim tragom kojim je Dimitrije Ljotić 
reagovao. Ja kada sam bio sa Boškom Kostićem, koji je bio lični sekretar Dimitrija Ljotića, iako nikad nije bio član zbora, kada sam ga u Americi upoznao pred smrt njegovu i napravio neki razgovor sa njim, prvo pitanje koje me je zanimalo bilo je šta je Dimitrija Ljotić čitao kao student prava u Parizu i koje ga je literatura ponela i šta mu je bila najveća inspiracija i onda je on na moje tada iznenađenje rekao da su to bili španski katolički mislioci i pesnici i teolozi, posebno Juan de la Cruz i Jovan od Krsta i Teresa Avilska i da je ta vrsta hrišćanske poezije i onih desnih misli koje su iznikle iz toga i u Francuskoj i kasnije u Španiji je bilo ono što je njega zanelo i što je njega pretvorilo od dotadašnjeg Tolstojevica i pacifiste u čoveka desnog pogleda na svet. Tako da je, to je Boško govorio, a Momir Nikolić je pisao iz te i takve perspektive, u ostalom kao i Vladislav Stakić, koji je napisao svoj rad o francuskoj akciji Šala Morasa i o njihovom političkom doprinosu, tadašnjoj evropskoj misli. Onda imate fantastičan pogled Skale Megdana iz 1938. godine, Vladimira Velmara Jankovića, oca književnice Svetlana Velmara Janković i prevodilice ili prevodioca Gordene Velmar Janković, jedan od najtalentovanijih sigurno naših književnika i mislilaca, On je autor moje omiljene mladalačke knjige, Dečak sa Une, gde govori o svom detinstvu i o drastanju i o Sem Branka Ćopića, koji to radi na jedan drugačiji način, šaljiviji i vragolasti. On sigurno predstavlja vrhunac te vrste literature i sigurno čovek najromantičnijeg tipa i stila kakvog sam ja imao priliku ikada da čitam. Svetlana Velma Janković, kad sam pravio njoj neku emisiju kao reditelj, pre 20. i više godina, pomenula mi je da ima u posedu rukopis dnevnika u više tomova njenog oca i da će to izdati tek posle svoje smrti. Nažalost, to se još uvek nije dogodilo. Ja se nadam da je to u sigurnim rukama i da ćemo imati priliku da čitamo jednog takvog intelektualca. Za početak, pročitajte pogled Skale Megdana i to objašnjenje srpske istorije iz pozicije Beograda kroz razne vremenske perspektive, kažem na jedan briljantan način, koji kod nas niko nije uspeo da tako vešto opiše i uradi poput njega. Tu imate Dušana Stojanovića, čoveka koji nas je uveo zajedno s Isidorom Sekulić u svet ruske misli i ruskih mislaca. Naravno, tu imate Vladimira Vujića, njegovu čuvenu sputan i oslobođenu misao, novi humanizam koji je sa prvošem Slanka Mencem zajedno pisao tada, govoreći o slovenofilstvu, na način na koji on to razumeo. Imate Vojslava Pleskonjića, sigurno najtalentovanijeg savremenog pisca, intelektualca i esejstu koji je prestao da piše već davnih godina. On je dobio i prvu nagradu novih ideja za najbolji esej svojevremeno. Imate Dragana Čirjanića, izvarednog reditelja i poznavaoca ideologija, koji je napisao nekoliko fantastičnih predgovora i sigurno je najbolji poznavalac dela Dragoša Kalejića. Tu je i Bane Matić, onda, ne znam, Dejan Đorić i razni intelektualci iz tog kruga, ali tu ima jedna zanjeva ličnost koju bih volao da pomenem, koju skoro niko ne zna, to je Sava Kličković. Sava Kličković je učenik Karla Šmita, koji je u oči rata doktorirao u Berlinu, bio asistent Karlu Šmitu, koji je bio kum na njegovom venčanju i on je napisao najlepši tekst o Evropi kod nas u izdanju Gradine iz Niša, njegovi eseji, skoro nezapaženi, gde on govori o fenomenu Evrope kroz jedan roman Hermalna Melvila. I to je u stvari primer te diskretne diskretnog talenta i te diskretne genijalnosti jednog skoro nepoznatog autora, koga eto ovom prilikom možemo da pomenemo i da ukažemo na njega. Naravno, izvinjavamo se svima onima koje nismo pomenuli ovom prilikom, ali ako budete čitali i naše ideje i videli ko su saradnici i ako budete se zadržali na ognjenim miljenima, onda ćete sigurno doći do nekih 
novih imena koje spadaju u ovaj krug ljudi koje možemo da nazovemo srpskom desnicom i pisima na temu srpske desnice sa manje ili više uspeha. Kada me je svojevremeno Dragoš Kalejić pitao o tome šta bi to bila srpska međuratna desnica u vreme kada su sve druge evropske zemlje i na Balkanu i po čitavoj zapadnoj Evropi imale različite desne političke pokrete, ja sam mu rekao da mi nismo imali klasičnu desnicu i njega je to baš zbunjivalo, a dok sam razmišljao o tome zašto je to tako, u stvari shvatio sam i samu suštinu problema desnice sa Srbima. To je bio problem za desnicu, ali ne i za Srbe. Naime, reč je o duhovnoj optici. Duhovna optika pomaže rasuđivanju i razumevanju. Srbi bez duhovne optike ništa ne prihvataju zdravo za gotovo, sem ako se neko odrekne i srbstva, i srba, i svetosavlja, i naše tradicije i predanja, pa onda razmišlja kao biološki srbin, ali potpuno van toga, poput naših komunista ili naših liberala. Čak jedan Heidegger je posle smrti zaveštao razgovor u kome kaže jedino nas Bog može spasiti u posmrtno objavljenom intervju. Ili jedan Andre Malraux, koji je bio revolucionar i koji je bio po modernom tumačenju stvari i levičar, je rekao u 21. veku će se čovečanstvo ili vratiti veri ili će prestati da postoje. To je sve upravo ta priča o duhovnoj optici ili o vertikali. Znači, vertikala je rešenje. U vertikali, znači šta ide gore u visinu, a ne po horizontali. Pa u ostalom, nastanak izraza levice i desnica, kao što svi znamo, je bila u Francuskoj ustavotvornoj skupštini u vreme revolucije, kada su sa leve strane bili protivnici poredka monarhije kralja, a sa desne strane oni koji su pripadali delom plemičkom ili svešteničkom staležu i koji su podržavali taj stari režim ili stari poredak. Ali to je ta horizontalna podela. Opet horizontala. Ne može bi ništa bez vertikale. Tako da levo možda postane desno, desno možda postane levo, ali ta lestvica koja nam se nudi, gde ona vodi, to je suština i to je taj uzlaz, to je priča o nama. Tako da Politika razvenčana od duhovnosti kod Srba, ne samo kod nas, ali kod nas i dominantno u našoj svetosavskoj misli, ne može da postoji. Tako imate recimo primere te politike koja je i duhovnost kod Šarla Pegija, velikog francuskog pesnika, onda Leon Blois, Claudela, Bernanosa, Jacques Maritena. Onda imate u savremenoj francuskoj, imate Jacques Augara, za koga mogu sa ponosom da kažem da mi je i prijatelj, jer sam imao i tu čast da na sajmu knjiga govorim o prevodu njegove knjige Evropa je umrla u Prištini. Ona je nesrećno prevedena sa Evropa je skončala u Prištini. Nije dovoljno jasna ideja njegovog naslova. Evropa je umrla u Prištini. I sa priznavanjem lažne države Kosovo, sa odbacivanjem srpskih istorijskih prava, sa zaboravom na istinu, je Evropa pokazala da je anti-Evropa, da ne pripada samo i sebi. Jacques Ugar je inače prijatelj francovog prestolonaslednika, Luja Alfonsa de Bourbona, Luja 20, kako je nazivaju, vojvode od Anžuja i Kadiza, koji je onaj drugi, imate dva kandidata, Orleana i Bourbona tamo. On je njegov lični prijatelj i Port Parol, dovodio ga je na Hilandar, gde je Luj, koji je u stvari španac, tog porekla, on je i pravnuk Franka i potomak vladara poput Huga Kapeta ili Luja XIV. koji govori u kori Srba i u kori srpske borbe na sred Hilandara, njega je doveo Žaku Gar, koji je dobio nimalo slučajno orden Svetog Save prvog reda. Znači imate priliku gde on koji je bio pukovnik legije stranaca, koji je došao posle našeg poraza iz 1999. godine kao deo francuskih snaga i tamo na licu mesta sprečio uništenje Manasira Dević, sprečio šiptare koji zajedno sa Britancima su nameravali da uđu na sever Kosovske Mitrovice i borio se i pucao i zajedno sa svojim vojnicima ubijao britanske specijalce koji su zajedno sa Manasira Dević 
albanskim šiptarima pokušavali da u tim mutnim vremenima urade čak i ono preko mere nekih naredbi NATO i onda je on, Žako Gar, kao čovek koji je valjda 20. ili 21. generacija ratnika od srednjeg veka u svojoj porodici, čiji je rođeni brat bio komadant pešadije Francuske vojske, a njihov deda bio borac na Solonskom frontu koji je tamo zavolao Srbe i preneo svojim unucima ljuba prema Srbima, onda je on u stvari tom prilikom žrtvao svoju karijeru i izgubio čin, izgubio uniform, izgubio pripadnost Francuskoj vojci, jer mu je ljuba prema istini i prema Srbima bila važnija od njegove, samo od njegove karijere. Tako da nema izlaza iz lavirinta sem uvis, kroz vertikalu. Znači, sa svih strana su zatvoreni zidovi, ali onda vi pogledate u otvoreno nebo i nađete sebi tu spasonosnu crtu. Nije slučajno što je Radovan Samarđić, koji je inače bio član mog Srpskog otečbenskog saveza, došao je sa svojim sinom Nikolom Samarđićem, sada velikim srbofobom i profesorom univerziteta, autorom izvarednog doktorata o Karlu V i nekoliko knjiga o Španiji i Beogradu na interesantne teme, ali nažalost čoveku koji je svoj patriotizam premestio u neku kontru i počeo da drži inat srpskoj stvari i sobstvenom ocu. Njih dvojca su zajedno došli u prostorije mog Srpskog otečbenskog saveza da bi tada već ostareli akademik Radovan Samrđić, jedan od naših najvećih istoričara, uzeo člansku kartu moja organizacija, rekaoši da je samo zbog toga i specijalno zbog toga došao. On je pohvalio svog sina Nikolu tada da je zajedno sa njim bio na Hercegovačkom ratištu u Srpskom. Ne znam koliko je to istina, ali evo da pomenem ove redka prilike da to mogu da kažem. A on je napisao svoj tekst o vertikali u srpskoj istoriji. Ta vertikala u srpskoj istoriji nas odvaja od toga zato što Antihrist ima svoju levicu i desnicu. Kao što i Hristos ima svoju levicu i desnicu. I zato je nama važna ta visoka Srbija, a ne leva ili desna Srbija. Ne samo ovakav ili onakav istok ili ovakav i onakav zapad. Hristos će doći od ozgo sa neba. I peva se u liturgiji. Gore imajmo srca, penjimo se, penjimo uvis. To je taj vihor vertikale koji podiže srca. Nagore i vodi nas sa desne strane oca, kako se to kaže, u vjeruju, u kredu hrišćanskom, u suštinskom ispovedanju naše vere. Sedi se sa desne strane oca, a ne franskog parlamenta, koji je odbacio Boga i njegov poredak i stvorio levicu i desnicu nekog drugog tipa. I uvek imate um srca, um srca kao centar te gravitacije, koji je iznad levice i desnice, a ne samo unutar njih ili s one strane, nego iznad toga. I zato mi kao svetosavski narod, koji je ideju nacije i otačbine stvorio još tamo početkom 13. veka, i mi tu ideju nosimo i dan danas sobom, znači već osam vekova mi živimo tu ideju, bogotražiteljsku ideju, gde ne tragamo za politikom van duhovnosti, tako da mi kao svetoslavski narod i nismo mogli da zamislimo klasičnu levicu i desnicu dokle god smo bili Srbi svetoslavski, dok nismo to napustili. Za nas je sloboda uvek sloboda zlatna, to je ona sloboda onog nimba svetiteljskog, sloboda nevečanje svetlosti, sloboda onog zlata na ikonama koja predstavlja onu Hristovu svetlost koja nema sunčano poreklo ili fizičko poreklo. Tako da smo mi u stvari ontološki smo nepodnošljivi oholim antihrišćanskim narodima koji su izgubili veru. Pa smo tako ontološki nepodnošljivi i onim Srbima koji su izgubili veru. Posebno onima koji su ostali u ateizmu, koji se nisu preverili u neki drugi oblik, u Rimo katoličanstvo ili islam, već onima koji su ostali na toj granici neverovanja kroz ateizam. Jer mi nosimo krst. Znači, nešto najstrašnije, najnezamislivije za protivnike hrišćanstva i protivnike tog našeg puta. Kad kažemo srpski put, mi u stvari mislimo na svetosavski put. Kad kažemo svetosavski put, mi mislimo na jevanđelski, kosovski, zavetni, svetolazarevski, svetođako na vakumovski put. I to je u stvari naša priča. Zato kod nas nema prisile.
imamo ideju slobodne sabornosti, a ne kolektiva. Znači, po onom biblijskom, ko hoće, nek deli sa braćom, a ko neće, nek ne deli. Sloboda izbora je tu sama suština. Mi ne prihvatamo zatvoreno nebo i zato tako dobro razumemo i tako dobro umemo da volimo Bratsku Rusiju, koja je uvela Boga u svoj ustav, koja je prihvatila svoj bogotražiteljski put Svete Rusije, taj osjećaj svetog, sakralnog, gde politika mora da se izdigne i za te fatalističke plošnosti, horizontale, leve strane i desne strane jedne zajedničke niskosti. To je naš odbrmbeni antisekularizam. Setimo se da su i Prometej i Lucifer bili omiljeni likovi podjednako i Ročilda i Karla Marksa. Tu izdaju i nasrtaj na Hrista, na Golgotsko iskustvo i vaskrsenje i veru u spasenje. Mi uvek odbacujemo kao u tom svetosavskom oklopu vere koji ne dopušta da padnemo i da izdamo svoje pretke zajedno sa onim u šta su verovali. Završit ću jednim intrigantnim, pomalo kontraverznim, tajnovitim pristupom ovoj temi kroz priču o jednom žitiju svetitelja. Naime, drugi Vatikanski koncil počet 1962. godine u vreme pape Jovana 23. koji je trajao pune tri godine sve do pape Pavla VI. koji je dovršio taj koncil ili sabor. Učestvalo je preko 3000 rimokatoličih arhireja i 141 zemlje i tom prilikom je uveden sekularizam i odsustvo i ostataka vere koje je do tada postojao negde unutar teologije i posebno kulturologije vezane za rimokatoličanstvo kroz one autore koje sam već pominjao iz nekog prethodnog vremena, ali oni su ukinuli misu na latinskom jeziku, zabranili je. Mel Gibson imao velike probleme zbog toga, pošto nije hteo nikako da pristane na to i kardinal Lefevre u Francuskoj se borio protiv toga, tog nametanja narodnog jezika da bi se udaljili od prošlosti i tradicije. Tu je uveden i taj takozvani zloglasni, s pravom zloglasni međureligijski dialog i ukinuti su ukinuta su žitija svetitelja i svetitelji za koje se nije dokazalo da su realno postojali. I između ostalih, ukinut je junak o kome želim nešto da vam kažem sada, to je sveti Hristofor. O svetom Hristoforu i o tom njegovom žitiju iz ugla koji nam je bitan za priču o desnici, progovara Aleksandar Dugin u svom pogovoru u ruskom izdanju romana Beli Dominikanac Gustava Majrinka sa podnaslovom iz života nevidljivog, gde govori o žitiju tog neobičnog junaka koji objašnjava samu suštinu ideologije na način na koji nikada ni pre ni posle toga ja nisam sreo. Znači, Sveti Hristofor je kao mladić zasnovao jedan neobičan koncept da će uvek slušati i verno slediti onoga koji je najmoćniji na svetu i koga se svi drugi plaše. Naravno, zvuči za Strašović. Ali, on je tako išao. Onog trenuta kada bi vidio da neki njegov gospodar kleca od straha pred nekim drugim, opasnijim i većim, moćnijim vladarom, on bi odmah prelazio na tu drugu stranu, shodno svom zavetu i verno ga služio sve do trenutka kada bi se neko nov pojavio, još već, još moćniji od njega i doveo u pitanje vernost prethodnom, da bi se naravno on opet po svom zavetu, on bi prilazio tom novom i još moćnijem vladaru i tako je on došao do najmoćnijih vladara sveta, ali jednom prilikom za večerom je neko svirao u mandolinu i u svojoj pesmi Trubadursko je pomenuo jednu reč od koje je prebledao njegov najmoćniji gospodar. On je odmah pogledao, to je reč džavo. On je pogledao, video je da se njegov gospodar boji tog 
djavola i krenuo je u potragu za djavolom da bi njega verno služio opet po onom zavetu koji je dao na početku. Našao je djavola, zajedno je sa njim, sa plaštom, na konju je jahao, uterivao strah ljudima i mislio da je sa nekim koji je najmoćniji od najmoćnijih koji se ničega ne plaši, dok jedne večeri nisu naišli na nešto što je uplašilo i samog djavola koji se podigao na svom konju i sa plaštom i pobegao pred krstom. Hrišćansko groblje na koji su oni naišli u tom jahanju je uplašilo i samog djavola i opet na isti način, bez mnogo čuđenja, on silazi sa konja, traži nekoga u blizini i pita kakvi su to krstovi, šta je tu u pitanju, da bi mogao da nađe tog novog gospodara od koga se uplašio i sam djavo. Naišao na jednog sveštenika, on je zbunjen pričom Hristoforovom, koji tada nije bio Hristofor, to je nadima koju ćete kasnije dobiti. On mu je dao zavet koji se graničio sa samoubistvom, a to je da na obližnjoj rečici gde je propao most u bujicama, u poplavi, da tamo prebacuje ljude sa jedne na drugu obalu sa velikom šansom da se utopi već prvih dana tog zaduženja koje je dobio i koje je strpljivo radio bez straha za svoj život. On je prebacivao ljude s jedne na drugu stranu, uspevao da se bori sa bujicom, Iako mu je snaga bila na izmaku, dok jednog trenutka nije naišao dečak. On je dečaka stavio na ramena, počeo da hoda po toj reci, talasi su udarali u njega i osetio je neverovatnu težinu na sebi. Taj dečak kao da je bio stostruko teži nego što je izgledao. I na kraju bi na sredini toga uzburkanog potoka pretvorenog u divlju rečicu, je Hristofor stao jer nije više mogao da hoda, ali nije hteo da prestane zato što je on dao zavet da će slušati nešto što je jače od njegovog života, što ne sme da ga uplaši, ne sme da ga korumpira, ne sme da izda svoj zavet, nego će ići do kraja. I tog trenutka je čuo glas iznad sebe koji je rekao, ja sam Hristos, Spasitelj koji je preuzao na sebe sve grehe roda ljudskog. To je ta težina na njemu. I od sada ćeš biti nazvan Hristoforom, onom koji nosi Hrist. I od tada se u toj ikonografskoj tradiciji uvek prikazuje Hristofor kao čovek koji nosi dečaka na ramenima. Šta je pouka ove priče koja proizilazi iz nivoa jednog žitija sasvim sumljivo porekla istinitosti? Pa to je ta tajna. Gde god krenete, koji god put da odaberete, ako ste čistog srca, ako radite ono u šta verujete i ako ste spremni da date svoj život bez reči, Za taj zavet koji ste položili, stići ćete na pravi cilj. Ma koliko taj put bio zaobilazan, ma koliko taj put išao najluđim, levičarskim, strmoglavom, kao što je to bilo u slučaju Svetog Hristofora. Možda on nije svetitelj kome će se moliti rimokatolici ili hrišćani, ali je sigurno primer o kome i mi treba da razmišljamo, posebno kada nekog olako osuđujemo, ne poznajući tajnu njegovog srca.
braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otačbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje, postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.